ഹലോ എവരി വൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ചോദ്യമാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ വിച്ച് പഞ്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് സോ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോ അതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിവൈഡേഴ്സ് വിച്ച് പഞ്ച് ഈ യൂസ് അപ്പോൾ ഏത് പഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡറിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് സെൻ്റർ പഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രിക് പഞ്ച് മൂന്ന് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് ഡോട്ട് പഞ്ച് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോളോ പഞ്ച് സോ ഇത്തരം പഞ്ചുകളാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പഞ്ചാണ് ഡിവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡേഴ്സിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പ്രിക് പഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രിക് പഞ്ച് പറയ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിക് പഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് പഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെൻ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻ്റർ പഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രിക് പഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പ്രിക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ സെൻ്റർ പഞ്ച് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡ്രില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രിൽ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻ്റർ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിക് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്ത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ഏത് പഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മളുടെ പ്രിക് പഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിറ്റ്നസ് മാർക്ക് വിറ്റ്നസ് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോറി സോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സോൾഡർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് What is the combination of tin and lead of solder used for plumbing solders? അപ്പോൾ പ്ലംബിംഗ് സോൾഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ സോൾഡറിങ്ങിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടിന്നും ലെഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്ലംബിംഗ് സോൾഡേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിൻ സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ഫോർട്ടി അപ്പം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്നും ലെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടിൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ടിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടിൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെഡിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലംബിംഗ് സോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയാം ടിൻ മാൻ സോൾഡർ എന്താണ് ടിൻ മാൻ സോൾഡർ അപ്പം പ്ലംബിംഗ് സോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ മാൻ സോൾഡറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ടിൻ ഫിഫ്റ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം പകുതി പകുതി ടിന്നും ലെഡും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്
ആറ് മീറ്റർ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുവഴി ഓർത്തിരിക്കുക അതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ അതായത് ഗള്ളി ട്രാപ്പിൽ നിന്നും ഗള്ളി ട്രാപ്പിൽ നിന്നും ആറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഫോർ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഫോർ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡിൽ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ആ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ആ സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലേ സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ് ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണുള്ളത് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക തന്നെ വേണം അത് കാണാതെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദെൻ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്ത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ത്രീ അപ്പം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ലേ അപ്പം വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം സോ നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഫോർ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സോ വട്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ നോമിനൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ നോമിനൽ ഷേപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഷേപ്പ്സും അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ തന്നെ നോമിനൽ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആ ഓപ്ഷൻ ബി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്